Hey everyone, today we are not going to talk about the English speaking practice session, English learning and all that. Today we we'll talk about one of the policy topic, one of the most important and serious topic you should know about that. As you people have already seen the thumbnail and you know today we are going to talk about the breast cancer, the most important and serious topic. Guys, this is Anand and you are watching me on Biology Nexus. Let's begin. This is not a classified discussion. This video is not for a teacher training or any medical professional, but this video is just for a common people. Yes, this video is for a common person who has no awareness of breast cancer. Males, females, there are so many ladies who have no idea of what is actually breast cancer. Is. So I just decided to make this video in a very simple way so that every person can know that they have no awareness of breast cancer. So whenever we talk about the breast cancer, the first point, the very first point which we discuss discuss, I would like to mention there, this time, in the world, in any type of cancer, in this whole world, in any type of cancer, the most leading cause of death in females, mein, that is breast cancer. Now, you can get an idea from here, you can get an idea of how much more severe it is, and you have to get knowledge about it very much. It is very important to know all of you, you all need to know this thing is very important. So, I will discuss a key point here. A very important point that you can easily understand. You can understand it. If you just go back 20 to 30 years, 20 to 30 years, then we will know what we know. What does the study tell us? What does the history tell us? What does the history tell us? What does the history tell us? What does the Western society tell us? What does the cancer tell us? Yes, in the Western society, the females who are over age, they tell us what they tell us. They tell us what they tell us. They tell us what they tell us. वो फीमेल जो के मदर फीड नहीं करवाती हैं अपने बच्चों को उनमें ये कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता था वो फीमेल्स जिनकी मैरिज लेट होती है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पेशली वो फीमेल्स जो के अपने बच्चों को मदर फीड नहीं करवाती उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं तो दिस इज़ द रिसर्च इफ़ वी लुक बैक ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स गो बैक बट अब की रिसर्च क्या कहती है नाव आर डेज एशिया में इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया दे इज टेन बाय वन रेशो हंड्रेड बाय टेन रेशो हंड्रेड में से टेन फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर है टेन में से वन फीमेल इज अफेक्टेड बाय ब्रेस्ट कैंसर यस सो दिस इज अचुएशन वाइट नो इन पाकिस्तान और अगर आप रिसर्च करें यू नो इंटरनेट इज जस्ट फुल ऑफ नॉलेज आप देखें इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं द गर्ल इज जस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री उनके दो से तीन बच्चे भी हैं एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर सो यू कैन अमेजन हाउ क्रिटिकल सिचुएशन वाइट नाउ इन पाकिस्तान इन इंडिया इन आवर एशियन कंट्रीज I think it is very important to know for everyone कि breast cancer क्या है, इसके causes क्या हैं, इसके symptoms क्या हैं, और किस तरह से early initial stage पे आप इसको diagnose कर सकते हैं, और आप अपने आप को protect कर सकते हैं। And you know one thing breast cancer males में भी है, but इसकी जो ज़्यादा ratio है, maximum chances जो हैं वो females में होते हैं। I try my level best में यहाँ पर कोई technical बात ना करूँ, बहुत ही simple conversation, simple point जो कि हर एक को easily समझ आ जाए। Look अब होता क्या है ब्रेस्ट में एक्चुअली कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि उन ग्लैंड्स में ट्यूमर बन जाता है सिंपल वर्ड में आप इसको एक गिल्टी कह सकते हैं ट्यूमर कह सकते हैं तो जब तक वो ट्यूमर ब्रेस्ट में है तब तक आपको कोई पेन फील नहीं होता इनिशियल स्टेज में मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपको कोई पेन फील नहीं हो रहा और आप डॉक्टर के पास नहीं जाते यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे ज़्यादा लेट डायग्नोस करने का जो है वजह क्या होती है कॉज क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं आपको फील ही नहीं होता यू हैव अ ट्यूमर इन योर ब्रेस्ट बट यू हैव नो पेन सो यू डोंट विजिट योर डॉक्टर सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसके लेट होने की वजह ही ये है कि आप डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाते बिकॉज यू हैव नो यू नो बिकॉज यू हैव नो फीलिंग यू हैव नो पेन तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते सिंपल बट आफ्टर सम टाइम और वी कैन से आफ्टर फ्यू मंथ्स जब वो ट्यूमर आपकी पूरी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता सप्रेड कर जाता है फैल जाता है सबसे पहले आपको पेन फील होता है नियर योर अंडर आर्म्स और आपके अंडर आर्म्स के पास आपको एक पेन फील होता है और जब आपकी बॉडी में ये कैंसर फैलना शुरू हो जाता है फिर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ ये ट्यूमर 
ना जा सके आपके ब्रेन में जा सकता है आपके बोन्स में जा सकता है आपके लीवर में जा सकता है आपके ब्रेन में जाएगा तो ऑब्वियस आपका नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट करेगा आपके लीवर में जाएगा तो सबसे पहले आपको बहुत सवियर किस्म का ज्वाइंटस अटैक होगा और इसी तरह जब आपकी बोन्स में जाता है तो आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं इवन के वो टूट भी सकती हैं ये ट्यूमर आपके स्टोमिक में जा सकता है यू नो आपका स्टोमिक फूल जाता है आपका पेट फूल जाता है पेट में पानी सिंपल वर्ड में हम कहते हैं पेट में पानी पड़ जाना दिस इज वन ऑफ द रीज़न और अगर इस ट्यूमर को अगर इस कैंसर को इनिशियल स्टेज पर डायग्नोज ना किया जा सके इट मे कॉज डेथ यू नो किसी भी टाइप का कैंसर है उसके चार स्टेजेस होते हैं फोर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज पर अगर इसको डायग्नोज किया जा सके आपको पता चल जाए कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है सो देर इज़ मैक्सिमम चांसेस कि इसकी ट्रीटमेंट हो सके इसका इलाज हो सके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाए बट इफ दिस कैंसर इज ऑन स्टेज थ्री और ऑन स्टेज फोर देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल विद दिस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर ये स्टेज थ्री और स्टेज फोर पर है तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यू नो इन सो मैनी कंट्रीज सिस्टम है कि जिसको कोई भी सिम्टम शो नहीं भी हो रहा तो वो भी जाकर कुछ मंथ्स बाद अपना चेकअप करवाते हैं इसे स्क्रीनिंग एक्चुअली कहते हैं स्क्रीनिंग कुछ मंथ बाद विद इन अयर विद आफ्टर अ सिक्स मंथ वो जाकर रेगुलर अपना चेकअप करवाती हैं फीमेल्स और इसे स्क्रीनिंग कहा जाता है और कुछ कंट्रीज में ये लॉ है मतलब आपको हर हाल में आफ्टर फ्यू मंथ्स आफ्टर सिक्स मंथ्स या विद इन अयर आपको अपना चेकअप लाजम करवाना है इट्स अ लॉ पाकिस्तान में चूंकि ये लॉ नहीं है तो हम ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो सीरियस नहीं लेते बट आई हाईली रिकमेंडेड आई मस्ट से वो फीमेल्स जिनकी एज जो है वो थर्टी फाइव या थर्टी फाइव क्रॉस कर चुकी है वो अपना चेकअप विद इन अयर आफ्टर सिक्स मंथ लाजम करवाएं इसको मेमोग्राफी कहा जाता है मेमोग्राम एक टेस्ट है जो कि किया जाता है फीमेल्स का इसको मेमोग्राफी भी कहते हैं उसमें अब सिंपल ही होता क्या है कि सिंपल आपके ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है इसमें किसी किस्म का पेन नहीं होता बहुत सी फीमेल्स जो हैं वो डर जाती हैं एक यू नो सुपरस्टिशियस बात है वहम हो जाता है दर इज़ नो एनी काइंड ऑफ अ पेन कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया जाता बस एक्सरे एक सिंपल जो है वो किया जाता है जिसको मेमोग्राफी कहते हैं वो फीमेल जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं 35 फाइव एज जब आपकी क्रॉस कर जाए आप 35 की हैं या क्रॉस कर गई थर्टी फाइव यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर और आपको एक बार मेमोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए और वो फीमेल्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है लाइक जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी इस तरह के केसेस हैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड में तो आप मस्ट वेन यू क्रॉस थर्टी विजिट योर डॉक्टर आपको अपना मेमोग्राम लाजम करवाना चाहिए इसका बेनिफिट क्या होगा कि इनिशियल स्टेज पर ही डिजीज जो है वो डायग्नोज हो जाएगी अब ये बात थी उन फीमेल्स के लिए जिनको कोई सिम्टम शो नहीं हो रहे और वो अपना एक रेगुलर चेकअप रूटीन चेकअप करवा रही हैं बट अगर किसी फीमेल को सिम्टम शो हो जाते हैं और वो सिम्टम्स क्या हैं अब मैं आपको वो सिम्टम्स बताती हूँ वो सिम्टम अगर शो हो जाते हैं तो देन तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है एज अर्ली एज पॉसिबल और वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं फर्स्ट यू फील एनी पेन इन योर ब्रेस्ट एंड यू फील एनी ट्यूमर इन योर ब्रेस्ट सेकेंड यू फील एनी चेंज इन शेप लाइक लिटल बिट चेंज है इट डजेंट मैटर लेकिन अगर आपको ज़्यादा शेप में चेंज नज़र आ रहा है देन इट्स पॉइंट टू बी नोटेड थर्डली अगर आपको कोई डिस्चार्ज फील हो रहा है लाइक इन फॉर्म ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ ब्लड समाइम यू नो इट्स ऑब्वियस जब आपने फीड करवाना है बेबी को तो मिल्क डिस्चार्ज होगा बट अदरवाइज अगर कोई वाटर डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है देन इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू नोट इट दैट दिस इज़ वेरी सीरियस अगर आपको अपने नियर द अंडर आर्म एरिया या अंडर आर्म में आपको कोई ट्यूमर फील हो रहा है दैन ये भी एक सिम्टम हो सकता है तो अगर आपको इन सब सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम भी फील होता है आपको चेंज इन शेप फील होता है आपको ट्यूमर फील हो रहा है आपको डिस्चार्ज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ ब्लड इन फॉर्म ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ अ लीक वर्ड रेदर दैन मिल्क तो मस्ट अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए इमिडिएटली इट्स वेरी नेसेसरी ओके वेन यू विजिट योर डॉक्टर तो वो आपका एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं ट्रू कट बायोप्सी ट्रू कट बायोप्सी और समटाइम इट नाउन एज ट्रू कट नीडल बायोप्सी अब इस टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है कि नीडल होती है आम नीडल्स की तरह नहीं होती थोड़ी सी थिक होती है जो कॉमन नीडल है उससे थोड़ी सी थिक होती है उस नीडल में जो है वो आपका मटीरियल ले लिया जाता है फ्रॉम द ब्रेस्ट और उसको फिर लेबॉरट्री में जो है वो टेस्ट किया जाता है जिसे सिंपल वर्ड में बायोप्सी कहते हैं जिसे मेडिकल लैंग्वेज में बायोप्सी का नाम दिया जाता है इसको ट्रू कट बायोप्सी दिस हॉल प्रोसेस इज नाउन एज ट्रू कट बायोप्सी जिसमें एक नीडल के थ्रू आपका मटेरियल फ्रॉम द ब्रेस्ट ले लिया जाता है
ओके okay, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक फीमेल्स में मोस्टली देखा जाता है कि वो शायद फील करती हैं डॉक्टर के पास विजिट नहीं करती हैं किसी को बताती नहीं हैं और समटाइम अगर वो विजिट कर लेती हैं एंड डॉक्टर सेट विज नो नीड टू वरी देन बी रिलैक्स एक रिलीजन एक वह अपने सर पर सवार नहीं करना बहुत सी फीमेल में ये चीज़ भी जो है वो इन इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान फीमेल्स यू नो तो ये चीज़ देखी जाती है तो वो वहम और वो एक एल्यूजन अपने माइंड पर जो है वो सवार नहीं करना रेदर देन अगर आपको कोई सिम्टम शो हो जाता है जो मैंने अभी आपको बताए हैं इफ़ यू फील एनी चेंज इन योर शेप इफ यू फील एनी ट्यूमर नियर योर ब्रेस्ट और नियर योर अंडर आर्म एरिया एंड इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज इन फॉर्म ऑफ यू नो वाटर ब्लड और एनी काइंड ऑफ लिक्विड रेदर देन मिल्क देन दे इज नीड टू वरी इमिडिएटली विजिट योर डॉक्टर बिकॉज कैंसर को अगर हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लें इनिशियल स्टेज पर अगर इसको हम डायग्नोस कर लें स्टेज वन और टू देन देर इज़ मैक्सिम चांसेस कि इस डिजीज़ को रिकवर किया जा सके इसका इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है बट इन केस ऑफ स्टेज थ्री और स्टेज फोर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चांसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं इसको ट्रीट करने के और पेशेंट को रिकवर करने के आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं एज आई टेल यू अर्लियर के इंटरनेट इज़ जस्ट फुल ऑफ नॉलेज बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिनका अगर आप देखें कि बीस से तीस साल पहले ऑपरेट हुआ है एंड दे आर परफेक्टली फाइन नाउ इवन उनके आगे चिल्ड्रन जो हैं वो परफेक्टली फाइन हैं बहुत से केसेस इस तरह के हमें नज़र आते हैं आप इंटरनेट पर जाएं सर्च करें आपको हर चीज़ का नॉलेज वहाँ पर अवेलेबल है आप हर तरह के केसेस हैं जस्ट नो नीड टू पैनिक नो नीड टू वरी बी रिलैक्स योर सेल्फ और नोट करते रहें उन सिम्टम्स को जो आपको बताए गए हैं और जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है उन लेडीज़ को स्पेशली जो है वो थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है इनफैक्ट थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है ओके एट दी एंड आई वुड लाइक टू मैंशन देर मैंने भी जो है वो रिसर्च की है पढ़ा है तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को भी ये चीज़ बतानी चाहिए तो आई मस्ट शेयर कि फीमेल एक सेल्फ एग्जामिनेशन इस चीज़ को कहा जाता है घर पे जो है वो अपने आप की सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं मंथली बेसिस आफ्टर फ्यू मंथ्स आफ्टर यू नो सम टाइम कि आप जो हैं वो अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें और फील करें कि अगर आपको कोई ट्यूमर या कुछ भी ऐसा फील होता है तो इमिडिएटली विजिट योर डॉक्टर And one thing more I want to mention there कि हमारी society में ये चीज़ बहुत ज़्यादा common होती जा रही है कि ladies जो हैं वो अब mother feed जो हैं वो अपने children को नहीं करवाती You know it's one of the biggest reason of a breast cancer. One of the biggest reason. Go and search Google. Internet is just full of knowledge. You can go and visit by yourself. आप देख सकते हैं search कर सकते हैं आपको बहुत से examples, बहुत से histories जो हैं वो मिलेंगी फीमेल्स वो फीमेल स्पेशली जो कि अपने बच्चों को मदर फीड नहीं करवाती दे अफेक्टेड मोस्टली बाय द ब्रेस्ट कैंसर या सो प्लीज़ इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें कि आपका फिगर ख़राब हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा नो सेक्रीफाइस योर सेल्फ आप अगर सेक्रीफाइस कर रही हैं अपने चिल्ड्रंस के लिए तो एक्चुअली आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर या ये चीज़ अपने माइंड में रखें इफ़ यू सेक्रीफाइस योर सेल्फ फॉर योर चिल्ड्रन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम द ब्रेस्ट कैंसर एट द सेम टाइम सो प्लीज़ अपनी सोसाइटी में से हमें ये चीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत है ये ये बहुत कॉमन सी बातें हैं यू नो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं बहुत कॉमन सी बातें हैं जो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई बताएगा शेयर करेगा रेदर दैन के ब्रेस्ट कैंसर की एक कंपेन चल रही है एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेक्निकल यू नो डिस्कशन क्लासीफाइड डिस्कशन की जाती है बट आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन पॉइंट जो कि हर लेडी को हर मेल को और फीमेल को पता होने चाहिए स्पेशली फीमेल्स सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर की फीमेल जो अपने चिल्ड्रन को मदर फीड नहीं करवाती दे मोस्टली इफेक्टेड बाई द ब्रेस्ट कैंसर सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ only you and just you can protect yourself from the breast cancer yes so this is the end of the video thank you so much for watching thank you so much for your patience and if you like this video give a big thumbs up for this video and let me know if you want more content like that thank you so much catch you in the next video bye bye and yes don't forget to subscribe to our channel and sis take care